上次用 GPT 问马克思账上有袭击，给大家演示了外界显卡无力视频。今天我们要展示的是马克思的八寸屏，开启光影，最终特效的游戏效果。外界的显卡仍然是 RGX 2080。首先先给大家展示一台 GPT 问马克思本机运行 3.5 的情况。说一下 GPT 问马克思的硬件配置，屏幕仅有八英寸，重量是八百克，处理器是缤富英特尔 R 1 1 0 3 5 G 7 16G 超大运行内存， 3 7 3 3十三高频内存。这个机器还没正式开售，预计在5月20号京东开始预售。本机游戏画质肯定是降到了最低的 ，D X 选项那里一定要开启 D X 啊，这样帧数会高一点。大家可以看到，默认分辨率下 ，Max One 三点五可以维持二十五到三零 F P S， 游戏玩起来的感觉很流畅，画面看起来也还是不错，只是没有对比就没有伤害。接下来我们就要演示外界显卡，特效全高加光影最终的效果了。之前我注意到玩家有点疑问，那就是外界显卡屋能不能支持即插即用？答案当然是肯定的。下面我要先给大家演示一下。首先，我的 Win Max 显卡屋已经设置好了。没有接显卡屋的情况下 ，Max 的设备管理器里是只能看到核显的。现在把那点三显卡屋插上去，在一个等等的系统提示音后，设备管理器里直接出现了 RGX 2080。现在如果进入游戏，就直接是通过 RGX 2080来运行了。进入游戏之后，我们首先打开系统选项，可以看到光线。最终 ，GXR 的选项已经亮了。将 GXR 开启系统提示，需要重启游戏。那我们就把特效全部开到最高，然后重新进入游戏。特效全开开启，光影最终的三点五，和刚才简直不是同一个游戏了。地下厚厚的积雪和脚印，空中飘舞的雪花映照在路灯下，这里已经可以看出光坠的效果了。其实这里游戏画面和前面是同一个场景，但是因为外界了显卡屋，游戏效果却有天壤之别。其实这个视频并不是推荐大家玩 Win Max 要外界显卡，而是给大家展示 Win Max 那点三接口的实用性。因为 GPG 掌机的玩家里有很多都是有高端显卡，通过这样一个接口就能拥有很强的扩展性，那么给本身强大的 Win Max 增加了更多的可玩性。个人觉得是非常好的一个功能。